এলেমন যে মানুষকে যদি আহ্বান না করি সঠিক পথে হকের পথে তাহলে আমাদের সেই এলেমটা হয়ে যাবে কৃপণ ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পদের মতো সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ ক্বাল আল্লাহু তাআলা ফি কালামিহিল মাজিদ ওয়া ফুরকানিহিল হামিদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুনতুম খাইর উম্মাতিন উখরিজাত লিন নাস তাআমুরুন বিল মাআরুফ ওয়া তানহাউন আনিল মুনকার আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বাল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي اكنز الكنز فلا ينفق منه বাংলাদেশ আলাদি যুব সংঘ ও আলাদি সানুর বাংলাদেশ কোট জয়পুরহাট জেলা কর্তৃক আয়োজিত ইসলামের সম্মেলন 2020 এর সম্মানিত সভাপতি আজকের ইসলামের সম্মেলনের প্রধান অতিথি আলাদি সান্দোলন বাংলাদেশের মহাতারা মামির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ আন্দোলন ও যুব সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মী সুধীবৃন্দ পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে আগত সম্মানিত সুধী মণ্ডলী সবাইকে আজকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যে জয়পুরহাট জেলা সদরে আজকে অত্র জেলার ইসলামের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা জ্ঞাপন করি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ অতবর দরুদ সালাদ বর্ষিত হোক শেষ নবী বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী রহমাতুল্লিল্লাহ আলমিন যিনি এই পৃথিবীকে অল্প সময়ের ব্যবধানে দাওয়াতের মাধ্যমে সে নরককুণ্ড থেকে জান্নাতি সমাজে পরিণত করেছিলেন সে রাসুলের প্রতি দরুদ সালাদ বর্ষিত হোক সবাই বলুন সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম আহলাদি সান্দর বাংলাদেশ একটি সমাজ সংস্কার মন্ডলক আন্দোলন এ আন্দোলন কোনো প্রকার চরমপন্থা বা জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না আহলাদি সান্দোলন মনে করে মানুষের হৃদয় জগতের পরিবর্তন ঘটাতে হবে যদি মানুষের হৃদয় জগতে বিপ্লব ঘটানো যায় মানুষকে যদি সঠিক আকিদা এবং দিন শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ এই মানুষগুলো একদিন পরিবর্তিত হবে এবং রসুল সাল্লাম তার সমাজের সেই নিকৃষ্ট মানুষগুলোকে যেভাবে উৎকৃষ্ট মানুষে পরিণত করেছিলেন এবং তাদের মাঝে নীতি নৈতিকতা হীন একটি সমাজকে নৈতিকতার যে একটা বৈপ্লবিক আবহ সৃষ্টি করেছিলেন আশা করি দাওয়াতের মাধ্যমে আহলাদ সান্দোলন বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন কুমতুম খায়ের আহমাতিন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি উখরে জাতির নাস মানুষের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটনা হয়েছে তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে মানুষের জন্য তোমাদের দায়িত্ব কি তা আমরুন আবিল মারুফ তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দিবে অতান হাউন আনিল মনকার এবং খারাপ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করবে আজকে আমরা যদি আমাদের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে বুঝতে পারব যে সেখানে মা আরূপ প্রাধান্য লাভ করেছে না মনকার প্রাধান্য লাভ করেছে আজকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একদিকে যেমন শির্ক এবং বেদার বাসা বেঁধেছে অন্যদিকে তেমনি নীতি নৈতিকতাহীন জাতিতে যেন আমরা পরিণত হতে যাচ্ছি চলেছি আমরা যদি পত্র পত্রিকার পাতা খুলি প্রত্যেক দিন দেখব খুন ধর্ষণ এমন কোন অপকর্মনে দুর্নীতি আমাদের পত্রিকার অবিচ্ছেদ্য খবরে অঙ্গে পরিণত হয়েছে এই সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে এই সমাজকে কারা পরিবর্তন করবে অবশ্যই পরিবর্তন করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং বিশেষ করে যুবকদেরকে এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন যে বললেন যে কুন্তুম খায়ের অম্মা তোমরা হচ্ছ শ্রেষ্ঠ জাতি তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানবতার জন্য মানুষকে তোমরা ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে আহলাদি সান্দোলন বাংলাদেশ এই দায়িত্বটাই পালন করে যাচ্ছে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ওমান আহসান কৌল মিম্মান দাহান অকল ইন্নানি মুনাল মুসলিমিন তার চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে ও আমিলা সোয়ালিহান শুধু অন্যদেরকে ডেকে খান্ত হয় না বরং সৎকর্ম সম্পাদন করে অকল ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন এবং বলে যে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা 
ইসলামের দাওয়াতের যারা কাজ করে যাচ্ছে আমাদের জন্য এর চাইতে সুসংবাদ এর চাইতে সুন্দর কথা আর কি হতে পারে যেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা হামিস হামিম সাজদার তেত্রিশ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করলেন সুতরাং এলএম শুধু অর্জন করলে হবে না আছে বাংলাদেশে অনেক কামেল মাদ্রাসা আছে অনেক টাইটেল মাদ্রাসা আছে দাখিল আছে আলিম আছে কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা অর্জন করে আমরা কি শিখছি আমাদের বডি বডির মধ্যে আমাদের সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে কি তার প্রতিফলন ঘটছে আমরা সেটিকে আমরা আমলে বাস্তবায়ন করতে পারছি তা পারছি না আমি কামেল পাশ করছি আমার মুখে দাঁড়িয়ে নাই আমি মহাদেশ আমার মুখে দাঁড়িয়ে নাই আমি আদিব আমার মুখে দাঁড়িয়ে নাই অথচ আমি মাদ্রাসার শিক্ষক তাহলে এই শিক্ষা আমাকে কি শিক্ষা দিচ্ছে এই জন্য শুধু শিক্ষা অর্জন করলে হবে না শিক্ষার যে বাস্তব প্রয়োগ করা আপনি অনেক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করলেন ধান কিভাবে চাষ করতে হয় অনেক নীতি পদ্ধতি শিখলেন কিন্তু বাস্তবে গিয়ে যদি জমিতে আপনাকে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপনি ধান লাগানোর কিছুই জানেন না বরং আপনার চাইতে একজন কৃষক সে অনেক সুন্দর করে ধান লাগাতে পারে তাহলে কি সেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কোনো যথার্থ তো থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এসে সে হাতে কলমে এই জিনিসটি বাস্তবায়ন না করবে অনুরূপভাবে যদি আমরা এলএম অর্জন করি কিন্তু তার প্রতি যদি আমল না করি এবং মানুষকে দাওয়াত না দেয় তাহলে সে এলএমে কোনো কাজ হবে না দেখুন আল্লাহ রসুল বলছেন আবু হুরাই রাজুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মাসালুল আল্লামুল এলমা সুম্মালাই হাদ্দে সুবিহি ওই ব্যক্তির উদাহরণ যে এলএম অর্জন করে কিন্তু লাই হাদ্দে সুবিহি সে এলএমের কথা বলে না মানুষকে এলএম প্রচার করে না এলএম অনুযায়ী দাওয়াত দেয় না তার উদাহরণ কার মতো কামাসালিল লেদি একিনুজুল কাংজা ওই ব্যক্তির মতো তার উদাহরণ যে ধন সম্পদ অনেক জমা করে ফলাই ফেকু মিনুহু তা এবং সেই ধন সম্পদ থেকে কোনো ব্যয় করে না কারণের মতো কৃপণতা করে শুধু সম্পদ উপার্জন করে যায় সম্পদ উপার্জন করতে করতে তার যেন কোনো পরি সীমা পরিসীমা নেই কিন্তু সেখান থেকে সে ব্যয় করে না সে দান করা তার হাত দিয়ে দানের হাত প্রসারিত হয় না সম্প্রসারিত হয় না ভালো কাজে সে দান করে না সে মসজিদে দান করে না সে মাদ্রাসায় দান করে না গরিব মানুষকে সহযোগিতা করে না ওই কারণের মতো সম্পদ থেকে যেমন এরকম ধনাঢ্য ব্যক্তির সম্পদশালীর ব্যক্তির সম্পদ পরকালের দিনে কোনো কাজে আসবে না বরং তার জন্য অনিবার্য ধ্বংস ডেকে আস আনবে অনুরূপভাবে যদি এলএম অনুযায়ী আমরা মানুষকে সঠিক পথে দাওয়াত না দিই সেই এলএম অনুযায়ী মানুষকে যদি আহ্বান না করি সঠিক পথে হকের পথে তাহলে আমাদের সেই এলএমটা হয়ে যাবে সেই কৃপণ ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পদের মতো উভয়টি ক্ষতিকর যেমনভাবে আমনবিহীন এলএমবিহীন আমলবিহীন এলএম যেমন ক্ষতিকর তেমন দানবিহীন সম্পদও কিন্তু সেরকম ক্ষতিকর আমি যেটি বলছিলাম আমরা যদি পৃথিবীর দিকে আছে তাকাই তাহলে আমরা এখানে দেখব সর্বত্র যেন হক যেন পরাজিত হচ্ছে এবং বাতিলের উচ্চকণ্ঠ বাতিলের দম্ভ কিন্তু এই দম্ভ দেখে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলে আমাদেরকে চলবে না এটি হচ্ছে সাময়িক হক চিরকাল বিজয় ছিল যা আল হক ও জাহাক আল বাতিল ইন্নাল বাতিল আকানা জাহুকা হক অবশ্যই বিজয়ী হবে কিন্তু এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের পরীক্ষা নিতে চায় তিনি বলছেন তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছ যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা নিলেন না তোমরা তোমাদের মধ্যে কারা ধৈর্যশীল সেটি তিনি তিনি তোমাদের পরীক্ষা নিলেন না অবশ্যই আমাদের পরীক্ষা নেবে যেভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যুগে যুগে নবী রাসুলদের এবং তাদের অনুসারীদের পরীক্ষা নিয়েছেন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে তাদেরকে ইমানের কষ্টি পাথরে যাচাই বাচাই করে নিয়েছেন অনুরূপভাবে যারা হকের অনুসারী হবে হকের সত্যানুসন্ধানী হবে অবশ্যই তাদের পরীক্ষা নেবেন পরীক্ষা না দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার কোন রাস্তা শর্টকাট কোনো রাস্তা নেই যতই আমরা শর্টকাট রাস্তা খোঁজার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি না কেন শুধু সেটি অলিক কল্পনা ছাড়া আর কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কোনো কিছুই হবে না পৃথিবীতে দুই ধরনের দাওয়াত চলছে আমরা যদি লক্ষ্য করি লক্ষ্য করি একটি হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত আর একটি হচ্ছে শয়তানের পথে যাওয়া আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি তখন দেখেছি বিভিন্ন ধরনের এইজ মতবাদ বিভিন্ন তরিকা ফেরকা কত রকমের দাওয়াত এর মাঝেও কিন্তু একদল সত্য অনুসন্ধানে আছে বাংলাদেশ আলাদি যুব সংঘের কর্মীরা যারা যুবকদের কাছে তরুণদের কাছে ছাত্রদের কাছে হট হকের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য কোরআন এবং সহিদ সুন্নার আলোকে প্রমাণিত আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য সদা সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ সে লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাদিনা আমান কতিরফি সাবির আল্লাদিনা কেফর ওই কতির ওনাফি সাবির সুরা নিসা ছিয়াত্তর নম্বর আয়াত যে যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তারা যারা ইমানদার তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে সংগ্রাম করে তাহলে আজকে আমাদেরকে শপথ নিতে হবে যে আমরা কি শয়তানের পথে সংগ্রাম করব নাকি আমরা আল্লাহর পথে সংগ
বিভিন্ন চিল্লা ফেরকা এইসবের আলোকে দাওয়াত দিব সেটি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে অবশ্যই সঠিক পথের আমাদেরকে অনুসারী অনুসারী হতে হবে সঠিক পথে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে অমান দা হবে দাওয়াল জাহেলিয়া ফাহুয়ামেন জুসা জাহান নাম ওয়াইন সামা ওসাল্লা জামান নাম মুসলিম সালাদ আদায় করছে শ্যাম পালন করছি কিন্তু মানুষকে যদি খারাপ পথে ভুল পথে যদি শের্ক এবং বেদাতদের দিকে আমি আহ্বান করি তাহলে আমাকে জাহান নামের অবশ্যই অধিবাসী হতে হবে জান্নাতের আমার আশা করা দুরাশায় পর্যবসিত হবে তাছাড়া আর কোনো কিছুই হবে না সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আমাদেরকে মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য আহলাদিস আন্দোলনের মূলনীতি তাদের দাওয়াতি যে তৎপরতা সেটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন উদু আইলা সাবিল রব্বিকাবিল হেকমাতি ওয়াল মাহিদাতিল হাসানা ওয়া জাদিল হুমবিল্লাতি হিয়া আহসান আল্লাহ তার রসুলকে বলছেন যে তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর কথা আহ্বান করো বিল হেকমাতে হেকমতের সাথে ওয়াল মাহিদাতিল হাসানা এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে ওয়া জাদিল হুমবিল্লাতি হিয়া আহসান এবং উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো সুতরাং আজকে সঙ্গবদ্ধভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন থাকলে চলবে না সঙ্গবদ্ধভাবে আহলাদ সান্দ্রের পতাকা তলে এসে কোরআন এবং সহি সুন্নার আলোকে নিজের জীবন গড়া সমাজ গড়া এবং সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে এই জন্য প্রয়োজন একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনী আহলাদ সান্দ্রের বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সঙ্গ সেই লক্ষ্যে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আজকে সবাইকে সকল মানবতাকে আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাবো আসন আমরা শপথ গ্রহণ করি কোরআন এবং হাদিসে যেটি প্রমাণিত সেটিকে আমরা গ্রহণ করব আর যেটি অপ্রমাণিত সেটিকে আমরা ডাস্টবিনে আস্থা করে নিক্ষেপ করব আমরা কি শপথ আজকে নিতে পারি না অবশ্যই আমরা আজকে শপথ নিতে পারি যদি এই শপথ নিতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা দুনিয়াবি জীবনে সবল কাম হব সম্মানিত হব এবং পরকালীন জীবনেও ইনশাআল্লাহ সবল কাম এবং সম্মানিত হব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সেই পথের সত্য অনুসন্ধানী হওয়ার জন্য হকের পথের দু অবিচল অভিযাত্রী হওয়ার জন্য তৌফিক দান করুন সকল আল্লাহমা আমিন ও আখের দাহ আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত